Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir zusammen einen leckeren Brotaufstrich zubereiten. Es ist ein Rezept aus meinem Heimatland Moldawien und den habe ich von meiner Mama. In Moldawien wird äh, in großen Mengen dieser Aufstrich gemacht. Das ist nämlich Adjika, so heißt dieser Aufstrich. Und es wird aus Zutaten zubereitet, was der Herbst hergibt. Und für Adjika brauchen wir folgende Zutaten. Paprika, Tomaten, Äpfel, Karotten, Chili, Knoblauch, Zitrone, Zwiebel. Angewürzt brauchen wir Pfeffer, Salz, Lorbeerblatt und äh, braunen Zucker. Und wir brauchen noch Öl. Ich habe mich hier für Sonnenblumenöl entschieden. Ähm, es wird alles dann durch den Fleischwolf klein gemacht. Aber bevor die Sachen jetzt erstmal mit der Maschine klein gemacht werden, muss ich erstmal die Karotten, die Zwiebel und die Äpfel schälen. Wir fangen mit Zwiebel an. Und ich hoffe, ich weine nicht. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich hier zu schälen. Weil ich bin immer am Tränen nah, wenn ich Zwiebel schäle, aber ich glaube, allen Leuten geht es so. Nachdem ich reichlich geweint habe bei dem Zwiebelschälen, ist jetzt die Karotte dran. Dann komme ich wieder zur Ruhe. Dann schneide ich sofort auch noch. Das Ende. Jetzt nur noch die Äpfel schälen. Beim Apfelschälen mache ich selber mit mir einen Wettbewerb, um zu gucken, ob ich in einem Stück schaffe, die Schale zu schälen. Da gehe ich so um den Apfel immer herum. Ja, das wird jetzt dann mit dem Fleischwolf alles zerkleinert und ich fange an mit der Tomate. Dann werde ich die Viertel so in passende Stücke schneiden, dass das durch meinen Fleischwolf hier reinpasst und reingeht. Ich werde den Strunk von der Tomate rausschneiden. So, die Tomate haben wir jetzt durch. Als nächstes werde ich dann die Paprika klein machen. Die Paprika werden wir erstmal in Kern. Dann kommt auch alles hier oben in meine Schale an dem Gerät. So und los geht es mit der Paprika hier klein machen. So, Paprika haben wir auch durch. Nun bringen wir ein bisschen Farbunterschiede jetzt in diese Mischung und da, dazu nehme ich jetzt die Zwiebel. Es wird wieder geweint ein bisschen, aber ja, was soll man machen? Es ist halt. Nun geben wir die Zwiebel durch die Maschine. Dann gebe ich auch sofort auf die Knoblauchzehe rein. Ich 
Ich guck mal, ob die Karotte am Stück geht. <lacht> Hab ich noch nie probiert. Ich guck mal. Es ging jetzt aber schnell mit der Karotte. <lacht> Praktisch. Man kann die ganz reingeben. Ja, und die Chili. Geht nämlich auch. So, was haben wir denn noch? Die Äpfel nur noch. Leider müssen wir die auch ein bisschen kleiner schneiden. Wäre schön, wenn die genauso lang wie die Karotten wären. <lacht> das war's dann. Es ging doch schnell. Ne? Mit der Maschine geht die Maschine. Ja, und äh, als nächstes kommt alles in einen Topf und es wird gekocht. Ja, dann gebe ich noch das Öl dazu. So die Gewürze. Salz, Pfeffer und Lorbeerblätter habe ich hier. Das kommt auch. Den Zucker noch. Dann rühren wir alle Zutaten gut um. Dann lassen wir die gesamte Mischung hier etwa eineinhalb bis zwei Stunden auf niedrige Temperatur köcheln. Hin und wieder dann umrühren natürlich. Und ihr seht, ich habe noch die Zitrone hier übrig. Die kommt dann zum Schluss. 15 Minuten bevor das alles fertig ist, wird dann der Zitronensaft reingedrückt. Ja, so dann, jetzt hat man Pause. Ein bis zwei Stündchen. <lacht> ja, Deckel drauf natürlich. So, dann bis gleich. Ich habe äh, öfters umgerührt hier und es sind jetzt etwa zwei Stunden, seitdem wir hier unser Drika kochen. Und die Konsistenz ist super. Das sieht man. Ja, und äh, jetzt werde ich abschmecken, ob da noch Salz verreicht rein muss. Oh, aber dieser Knoblauchgeschmack und alles zusammen ist einfach. Mmh. Scharf. Ähm, noch ein bisschen süß. Mmh. Ja, ich mache noch ein bisschen Salz. Bei Salz und Pfeffer gebe ich keine Mengenangaben, weil jeder macht das nach Geschmack. Und für mich muss noch ein bisschen Salz rein. Und äh, jetzt ist die Zitrone dran. Dann werde ich den Saft von der Zitrone reinpressen. Und ich lasse das noch etwa 10 Minuten köcheln. Jetzt werden die Gläser aufgefüllt. Ich habe die vorhin sterilisiert, die Gläser, sowohl auch die, die Deckel und nun kommt die leckere Chicke. So leid. Gucken, dass ich mich nicht, nicht verbrenne. Ich habe jetzt festgestellt, mit einer kleinen Kelle komme ich besser klar. <lacht> so. Ah, das duftet so gut. richtig zu machen. Ja, dann wird das gedreht auf dem Kopf und so lasse ich bis morgen, bis du richtig kalt werden. Ey, voilà, die leckere Jacke ist jetzt fertig. Ich habe äh, aus der Zutatenmenge vier Gläser bekommen und noch ein bisschen mehr. noch zusätzlich für auf Brot gleich. Ähm, bis zu einem Jahr hält das, also ihr Lieben, nachmachen. 
Und an dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Mama für das Rezept bedanken. Gestern habe ich mit ihr telefoniert und habe noch gefragt, wie sie das macht. Und sie war auch gerade dabei, aus 30 Kilo Tomaten. Ja, hat sie Erdrücke gemacht. Also ein bisschen mehr wie ich. So ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann bitte liked, kommentiert, abonniert diejenigen, die noch nicht gemacht haben. Und ich würde mich sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.